வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று நிகழ்தகவு பரவல்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் பதினைந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு மின் சாதனத்தின் ஆயுட்காலத்தை குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி எக்ஸின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆகும் நம்ம கேவோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து பரவல் சார்பு கண்டுபிடிக்கணும் நிகழ்தகவு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்தது எக்ஸின் குறைந்தபட்ச நான்கு நேர அலகுகளுக்கான நிகழ்தகவு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்னென்னா ஒரு மின் சாதனத்தோட ஆயுள் காலத்தை குறிக்கக்கூடிய மாறி எக்ஸின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்படின்னா நமக்கு கண்டிஷன் நிபந்தனை என்னென்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று இதுதான் நமக்கு நிபந்தனை இப்போ பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒரு நம்பர் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ மட்டும்தான் ஜீரோ விட அதிகம்னா இது ஜீரோ விட கம்மினா இது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஜீரோ மட்டும்தான் அப்போ ரெண்டு தான் பிரியும் எங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு தான் நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் இன்டக்கரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டக்கரல் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இதோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ விட கம்மி ஜீரோ அல்ல ஜீரோ விட கம்மினா இதோட மதிப்பு என்ன ஃபுல்லாகவே ஜீரோ மாறிடும் இங்கே ஜீரோ ஜீரோவை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஜீரோ எல்லாமே ஜீரோ மாறிடும் இன்டகரல் ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஜீரோ விட அதிகம் ஜீரோ விட அதிகம்னா என்ன நமக்கு கே இன்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த கே எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சுருவோமா கே மாறிலி எடுத்து வெளியே வச்சுட்டோம் இப்போ இன் அடுக்கு எக்ஸாகவே எடுத்துக்கலாம் இன் அடுக்கு எக்ஸை இன்டக்ரேட் பண்ணால் இன் அடுக்கு எக்ஸா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் அப்படியே போட்டாச்சு மறக்காமல் தொகையிடும் போது இன்டக்ரேட் பண்ணும் போது எக்ஸோட கெழுவை கொண்டு வகுக்கணும் எக்ஸோட கெழுவுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் சரியா மதிப்பு ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதோட மதிப்பு எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கே பை மைனஸ் ரெண்டு எடுத்து வெளியே வச்சுரும் மார்லி தானே வெளியே வச்சாச்சு இப்போ அப்பர் லிமிட்ஸ் இன் அடுக்கு மைனஸ் எக்ஸுக்கு பலாக இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியும் ரெண்டு பேர்னால் இன்ஃபினிட்டி தான் என்ன இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் இன் அடுக்கு எக்ஸுக்கு பலாக ஜீரோ ஜீரோ என்ன பேர்னால் ஜீரோ தான் ஜீரோ வந்து ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது அப்படியே வந்துடும் இன் அடுக்கு ஜீரோ மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் கே பை இரண்டு இந்த இடத்துல இன் அடுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோ மைனஸ் இன் அடுக்கு ஜீரோனா அதோட மதிப்பு ஒன்று இன் அடுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினா ஜீரோ இன் அடுக்கு ஜீரோனா ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் கே ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்து பெருக்கலாம் மாறும் ஓ ரெண்டா ரெண்டு மைனஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ்ஸா ஒன்று இங்கே கேவன் பேர்னா கே அப்போ கே ஈக்குவல் டு இரண்டு கே ஈக்குவல் டு இரண்டு முதல் இது என்னது கேவோட மதிப்பு தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேவோட மதிப்பு இரண்டு அதுக்கு முன்னால் இந்த சார்பு எடுத்து எழுதிடலாமா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் கே இன்ட்டு இ இன் அடுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம கேவோட வேலை தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன இரண்டு இன்ட்டு இ இன் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாருங்கள் எப்போனா எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது முதல் ஆன்சர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க கே கேவோட மதிப்பு நம்ம ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பரவல் சார்பு கண்டுபிடிக்கலாமா பரவல் சார்பு பரவல் சார்புன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா P of capital X less than or equal to X equal to என்ன ஃபார்முலானா மைனஸ் இன்டக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து எக்ஸு எஃப் ஆஃப் யூ இன்டு டியு இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன நம்பர் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி பாருங்க நமக்கு ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ அப்போ முதல்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ரெண்டு
x less than or equal to 0 enil nama enna kandupidikka porom f of x f of x formula enna integral parunga minus infinity la irundhu 0 ana eppadi eludhanum kadasila mudikkumbodhu x illa mudikkum inga enna naal irukalam nama indha idai veliya nama payanpaduthikalam ana upper limit edhula mudikkana x illa mudikkanum appo minus infinity irundhu x f of u into du equal to integral minus infinity in the x parunga 0 vida kammi 0 vida kammi na and the sar voda madipi 0 da appa 0 into du appa motta madipi enna maari irum 0 vaga maari vidum adu kaduthadu ipa parunga 0 vida adhigam 0 vida adhigam illaya 0 in the infinity appadina enna artham x greater than 0 enil eppadi eludanum parunga rendu da eludanum minus infinity la irundhu 0 eludalama f of x f of x equal to integral minus infinity la irundhu 0 f of u into du plus integral 0 la irundhu infinity inga eludumbodhu enna eludano x ah eludano paravala sarbu eludumbodhu inda kadasi la varadhe eluda koodadhu edhellam mudikkano x ellam mudikkano f of u into du சரியா இப்போ பாருங்க equal to 0 விட கம்மி 0 விட கம்மி அப்படினா அதோட மதிப்பு 0 தான் 0 விட அதிகம்னா 2 into e இன்னடுக்கு அடுக்கு minus 2x இப்போ பாருங்க minus infinity 0 அப்போ 0 விட கம்மினா இதோட மதிப்பு என்ன full away 0 வா மாறிடு இது full away 0 தான் இங்க 0 0 வா தொகைட்டா 0 எல்லாமே 0 வாயிரும் integral 0 விட x f of u இது வந்து எப்போ 0 விட அதிகம் 0 விட x அப்போ 0 விட அதிகம் அப்படினா 2 into e இன் அடுக்கு minus 2x ஆனா பரவல் சார்பில் x குப்பில் என்ன எழுதனும் u நே எழுதனும் அப்போ 2 into 2 into e இன் அடுக்கு minus 2x இருக்கா x குப்பில் u into du சரியா இப்போ பாருங்க இந்த 2 மாரிலி வெளியிடுத்து வைச்சிருவோம் e in அடுக்கு u வ தொகையிடப் போரும் எதப் பொருத்து u வ பொருத்து அப்போ என்ன வரும் e in அடுக்கு minus 2 u தான் மரக்காம் எதக் கொண்டு வகுக்கணும் u ஓட கெலுவ கொண்டு வகுக்கணும் u ஓட கெலு என்ன minus 2 அதக் கொண்டு வகுக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்க 0ல இருந்து x வரிக்கும் equal to இந்த 2 இந்த 2 cancel ஆயிரும் minus இங்க அப்படிய வந்துரும் சரியா பாருங்க e in அடுக்கு minus 2 u குபதில x minus lower limit e in அடுக்கு என்ன ஒரு பாருங்க u குபதில 0 0 minus 2 பேனா 0 தா equal to minus e in அடுக்கு minus 2x தா e in அடுக்கு 0 நா 1 equal to இப்பு பாருங்க minus உள்ள பெருக்கு நா இது plus 1 நா மாரியிரும் இது minus நா மாரியும் e in அடுக்கு minus 2x இது minus இது plus அததான் நந்தரத்தல மாத்தி எல்து இருக்கான் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்டோம் பரவல் சார்பு இத நம்ம அப்படி சார்பா எடுத்து எழுதில்லாம் பாருங்க therefore பரவல் சார்பு capital F of X சரியா சுமால F of X பட்டுராதீங்க capital F of X equal to முதல் இது 0 வந்துச்சி எப்போன் X less than R equal to 0 வாக இருக்கும் போது இந்த அடத்தில் முதல் இது எழுதில்லாம் 1 minus e in அடுக்கு minus 2x இது எப்போன் X ஓட மதிப்பு greater than 0 வாக இருக்கும் போது அது கடுது 0 வந்துச்சி எப்போ X ஓட மதிப்பு less than R equal to 0 வாக இருக்கும் போது இது வந்து greater than 0 வா இருக்கும் போது இது வந்து less than R equal to 0 வாக இருக்கும் போது அததான் இந்த அடத்தில் நம்ம தெலிவா எல்து இருக்கும் இப்போ அது கடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கப் போருது மூனாவது கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க மூனாவதுது என்ன கண்டுபிடிக்கும் நுன்னா P of X less than R equal to 2 கண்டுபிடிக்க போரும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா F of 2 என்ன அர்த்தம் F of capital F of 2 equal to அப்பு 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 0 விட அதிகம் 0 விட அதிகம் இந்த இதுதான் நம்ம பயன் படுத்த போரும் 1 minus e in அடுக்கு minus 2 X இருக்கிறது என்ன மாத்தனோ 2 என்ன மாத்தனோ அப்பு 1 minus e in அடுக்கு minus 2-2-4 இதா என்னது மூனாதோட மதிப்பு அடுத்தது நான்காவது பாருங்க நான்காவு என்ன குடுத்திருக்காங்க X in குறைந்த பட்சம் நான்கு நேர அலகுகளுக்கான நிகல் தகவு குறைந்த பட்சம் நாலு குறைந்த பட்சம் நாலு நான் நான்கு இருக்கலாம் அல்லது நான்கை விட அதிகமாக இருக்கலாம் அப்ப்பாருங்க P of X greater than R equal to 
நான்கு வரலாம் நான்கை விட அதிகமாக இருக்கலாம் இப்ப பாருங்க நமக்கு எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ அல்லது ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்கும் போது இங்க என்ன இருக்கு நாளை விட அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க இதில் போய் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும்னா நமக்கு மொத்த நிகழ்தகவோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்றுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும் நாளுக்கு முன்னால் இருக்கிறது மாதிரிலாம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் நாளுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது நமக்கு கிடச்சிரும் பாருங்கள் நமக்கு நாலு நாளை விட அதிகம் தான் வேணும் மொத்த நிகழ்தகு ஒன்று அதுலேருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் நான்குக்கு முன்னால் இருக்கிறத நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இந்த லெஸ் தென் வந்துட்டாலே நமக்கு என்னது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் நான்குன்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் பாருங்கள் லெஸ் தென் நான்கு அதாவது எஃப் ஆஃப் நாலு எஃப் ஆஃப் நாலுனா இதானே எதை விட அதிகம் ஜீரோ விட அதிகம் அப்போ இந்த இது தான் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று மைனஸ் இன் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக நான்கு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் உள்ள பிரிக்கலாமா மைனஸ் பேருக்குனா மைனஸ் ஒன்னா மாறிடும் மைனஸை மைனஸை பேருனா ப்ளஸ்ஸு இன் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு இருந்தாங்க எட்டு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோவும் இன் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு கூட்டினா இன் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் கடைசி இது ஐந்தாவது இது ஐந்தாவது பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த நிகழ்தகவில் அதாவது இந்த பரவல் சார்பில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு மூணோட நிகழ்தகவு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இதோட மதிப்பு என்ன ஜீரோ மூணுன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு அந்த குறிப்பிட்ட மதிப்பை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வந்துச்சு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கிரேட்டர் தன் இங்கே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு வந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுன்ற சம வாக் மாதிரி எப்படி இருக்கும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும் பரவல் சார்பில் இந்த எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் இங்கே வந்து பாருங்கள் மூணு முடிஞ்சிருச்சு அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு முடியக்கூடாது அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்கணும் கிரேட்டர் தன் மூணு லெஸ் தென் மூணு கிரேட்டர் தன் அஞ்சு லெஸ் தென் அஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி முடியக்கூடாது முடிஞ்சுன்னா இது என்ன தொடர்ச்சியற்ற தான் மாறிடும் அப்படி மாறிடுச்சுன்னா இதோட மதிப்பு ஜீரோ ஏனெனில் காரணத்தை எழுதிடுவோம் ஏனெனில் எக்ஸ் தொடர்ச்சியானது ஆகும் தொடர்ச்சியானது ஆகும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி